Y bueno, vamos ahora a otro punto, y es que poco a poco hemos ido dando cobertura acá en TN23 a diferentes grupos que económicamente hablando están teniendo problemas y repercusiones en su economía a consecuencia de las restricciones que deben ser impuestas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19. Pero no podemos dejar de lado saber y conocer que hay daños colaterales a familias guatemaltecas. Este es el caso de más de 500 taxistas integrantes de la gremial de taxistas de todo el departamento de Retaluleo que están realizando una protesta. Cabe mencionar que es pacífica solamente para llamar a las autoridades la atención. Esto en el departamento exigiendo, por favor, a, los, a las autoridades locales, a los gobiernos, que por supuesto locales apoyen en brindarles víveres, el apoyo que se ha mencionado tanto de mil quetzales y que los permitan, si no pueden darles este bono de mil quetzales, trabajar, porque están teniendo muchos problemas para poder llevar el sustento a sus familias. Nos acompaña en esta mañana Mario Tumín con la cobertura completa y con más información. Adelante Mario, ¿cómo está? Le escuchamos. Me encuentro ubicado en el parque central de la zona número uno del departamento de Retaluleu, donde pues está llevando a cabo una protesta pacífica por integrantes de la gremial de taxistas del departamento de Retaluleu. Alrededor de 500 pilotos con sus vehículos pues se han apersonado a este lugar, pero previo a ello pues se eh, enfilaron el recorrido desde el municipio de San Sebastián, recorrieron las principales calles y avenidas de esta población para luego concentrarse en lo que refiere pues el parque central de la zona número uno. La protesta eh, consiste porque ellos están pidiendo a que sean incluidos en el beneficio de mil quetzales para poder así solventar esta situación dura que están afrontando. Además, también hacen eh, el llamado a las autoridades del departamento a que los dejen eh, trabajar, ya que pues ellos tienen familia, según lo que están dando a conocer. Llevan cartelones, también letreros en los vidrios, exigiendo a que se les deje trabajar, porque ellos no cuentan con los recursos para poder sobrevivir, según lo que han dado a conocer. La Policía Nacional Civil pues, se ha hecho presente a este sector para poder dispersar a las personas y evitar aglomeraciones para así también evitar pues, la propagación de esta pandemia del COVID-19. La protesta de estas personas es pacífica, son integrantes de la gremial de taxistas que abarcan los nueve municipios, taxistas de San Sebastián, El Asintal, San Andrés de Aceca, Santa Cruz, Muloa, eh, también de la cabecera departamental San Felipe, entre otros los que están haciendo esta manifestación pacífica. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Bien, gracias, eh, Mario Tumín. Estaremos pendientes para verificar cuál es la respuesta de gobernación departamental de las autoridades municipales allá en el sur occidente guatemalteco. Los taxistas están también padeciendo las repercusiones en la economía de sus familias. No está existiendo la misma afluencia de usuarios de taxis y, por supuesto, ya comienzan a sentirse esos efectos negativos en los gastos que deben realizar y lo básico, que es la alimentación de sus familias, el tema de la salud. Estaremos pendientes para verificar más información y así iremos sumando más detalles y agradecemos a, estas, a estos gremios, a estos grupos que nos permitan aquí en TN23 dar a conocer lo que lamentablemente les está quejando en medio de la pandemia provocada por el coronavirus.